मोनिशा मोनिशा आष्टी बाबा आष्टी मोनिशा 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 आष्टी बाबा आष्टी गुंते जानिश की बोल चुका बाबा बुच्ची तो बच्ची ना आमे जिग्गेश को ची गुंते जानिश की ना एक दो तीन चार जानिश ना जानिश ना जानी बाबा जानी ताले गुने देख एक ना कोटा पीपड़े आ चुके छोटा पीपड़ा बाबा भालो को ना गुने देख छोटा ना सात्ता है बाबा सात्ता पीपड़ा शक्कल बाला है प्रथम चाय का भी सात्ता पीपड़ा चीनीर कोटे पीपड़ा चिलो बाबा आमी ठीक बुच्ची पाई नहीं ताबूज में क्या ना तू भी तो कोची खुकी प्लस टू ते पढ़ो ओ आ को को ठीक है चाहे आमी एक होनी आरे कप चाय बनी आंची तीन मिनट ना 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 आमी आप चाखा बना ये आमी एक उन तक चाखा अच्छे रे दिलाम पुट द कप डाउन पुट द कप डाउन कब रख जाओ शाम तक सर्वनाश बाबा के बोले बसाय चाय चीनी हो चुका बाबा हम्म पीपरा टीपरा नहीं तो शुद्ध शुद्ध चाय कप तो भांगले क्या नो बोलो तो हम्म सॉरी राग तो कंट्रोल करते पारे नहीं माँ चाय कपे पिप्रा टैमोन की बारो बैपर जेठा भें कप पीरीज भेंगे ऐसा कर सकते हैं शुनी बोल लाम तोरे माँ भूल हो गया थे मानुष है जोन में ची भूल तो कर बोई अच्छा जा आज तक आमे यार रागरा की कर बोना अकों तक शुद्ध आमर हाशिम तोर माँ हस्पताल में जावती समस्या हो चले, मन तथा के खराब, मन खराब थे के हाय मेजास खराब, अच्छा आ रहा बिना, एक बार शब्दों में आवाज़ मुझे हंसी देगी। Promise? हम्म। Promise. Mobile? Mobile?
কিরে ভালো আছিস মমিন ভাই টেকা লিখে রাখো समय বুধবার থেকে আমার অনার্স ফাইনাল মায়ের চেয়ে তোর কাছে পরীক্ষাটা বড় হলো তুই তো গাধার বাচ্চার মতো কথা বলছিস অসুস্থ মা রোজ খবর পাঠাচ্ছে আর সে যাবে না তার পরীক্ষা পরীক্ষার চিন্তায় মাথায় ব্রেন শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে বালতি বালতি পানি ঢালতে হচ্ছে তার চেয়ে একটা দমকল বাহিনীকে খবর দেয় না গাধার বাচ্চা গাধা এই তুই ঝড় আসমান তুলে রেখেছিস কেন এটা কি ফ্ল্যাগ নাকি না না ঝড় বা মা মনীষা তুই আমার বাজারে থলিটা নিয়ে আমি একটু বাজারে যাই আমি বাজার থেকে শিং মাছ নিয়ে আসবো তুই বেশ ঝোলঝোল করে শিং মাছের ঝোল রান্ধবি এই তোর মায়ের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাবো হ্যাঁ এই ইয়ে বাবা রঞ্জু মাথাটা ভালো করে মুছে ফেল ঠান্ডা লেগে যেতে পারে হ্যাঁ হাসপাতালে তুমি মহা সুখে আছো মা বাবার যন্ত্রণায় বাসা টেকে মুশকিল হয়ে পড়েছে খুব যন্ত্রণা করছে বুঝি যন্ত্রণা মানে কথাই কথাই জিনিস ভাঙছে আজ তো মহা হলুস্তুল চায়ের কাপে সাতটা মরা পিঁপড়া পিঁপড়া হ্যাঁ পিঁপড়া আচ্ছা মা পিঁপড়ার মৃত্যুতে বাবা তো আপসেট হলেন কেন আপসেট হবে তো ওই পিঁপড়ার আত্মীয় স্বজনরা আসতে আসতে আমার একেবারে মাথা ধরে যাচ্ছে তুই আমার সামনে থেকে চা তো টাকা দাও চলে যাচ্ছি একশো টাকা দাও হাসপাতালে আমি টাকা পাবো কোথায় বালিশ বিছানা চার তো ঝাড় দিয়ে দেখো এ দেখো মা হাতে একটা পয়সা নেই এখন যাবি কোথায় যাব আর কোথায় রাস্তায় রাস্তায় খানিকুন হাঁটব দুপুরে পার্কে বিশ্রাম আবার হন্টন গভীর রাতে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন এবং ঘুম চাকরি খোঁজা ছেড়ে দিয়েছিস হ্যাঁ মা তিন বছর তো খুঁজলাম আর কত আমি যদি রবার্ট ব্রুস হতাম তাহলে সাত বছর চাকরি খুঁজতাম কিন্তু আমি তো রবার্ট ব্রুস না আমি হচ্ছে অতি সাধারণ মবিনুর রহমান মবিন তুই সাধারণ না আমার কাছে তুই অসাধারণ বেকার জীবন যে আমার খারাপ লাগছে তা না মা ইন্টারেস্টিং পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখে বেড়াচ্ছি এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই পৃথিবীটা অসহ্য রকমের সুন্দর মা দেখো দেখো আকাশটা দেখো কিছু কিছু মানুষ এই পৃথিবীতে থাকা উচিত যাদের কাজ হচ্ছে পৃথিবীর সৌন্দর্য অ্যাপ্রিসিয়েট করা তারা কাজকর্ম কিছুই করবে না শুধু পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখে বেড়াবে কেমন আছেন সিস্টার ভালো মানুষ কিরকম ইন্টারেস্টিং প্রাণী দেখেছে মা সে যতই খারাপ থাক 
তাকে যখন তুমি জিজ্ঞেস করবে কেমন আছেন সে বলবে ভালো সত্যি কথা বলবে না সে ভালো আছে তাই বলেছে মোটেই না আমি মুখ দেখেই বুঝেছি বেচারি খুব খারাপ অবস্থায় আছে জয়মা छुटकी चूलें रंजु गोसल कर रान्ना शेष तु नोर मध्य बस क्या भार लगे तई बस खबर की जमाई के
প্রায় সেরকমই প্রায় সেরকমই মানে কি রে আমি চিটাগাঙে থাকি তো দুলা ভাই চিটাগাঙে চাকরি করে ঘুসখোর বিরাট ঘুসখোর দেখি হাত দেখি এভাবে না উল্টে দেখা তো বাঘের নখের মতো নখ নখ কাটিস না দেখি দাঁত দেখা দাঁত দেখা দাঁত তো দেখি ময়লা দাঁত মাজিস না না যা এক্ষুনি দাঁত মেজে যা বলছি ঘরে যাও যাবো না ছোট মামা কি করছো বললাম না ঘরে যেতে যাবো না ছোট মামা ছোট মামা বড়পা 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 রঞ্জু কি রে তোর লেখাপড়া কেমন চলছে ভালো তুই মুখটা এমন ভোঁতা করে রেখেছিস কেন আমার মুখের শেপটাই তো ভোঁতা আপা দরজা বন্ধ করে লেখাপড়া কর তিনটাই বিশ্ববজ্জাত বিরক্ত করে মারবে সুন্দর করে ঘাটবে সবার সঙ্গে দেখা হলো 
শুধু মবিনের সঙ্গে দেখা হবে না ও বাসা খেতে তখন গভীর রাতে ফিরবে সারাদিন করে কি এই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় মাঝে মধ্যে পার্কে গিয়ে ঘুমায় পার্কে ঘুমায় কেন বাবার ভয়ে ঘরে ঘুমাতে পারে না ওকে নিয়ে কোনো চিন্তা নেই ওর ব্যবস্থা আমি করেছি কি ব্যবস্থা করেছো তুমি আপা যথাসময়ে জানতে পারবি মারে আমার তো কয়েকদিন থেকে মেজাজ খারাপ তাই তোকে মেরেছি ব্যথা পেয়েছিস খুব বেশি ব্যথা পেয়েছিস আয় তোকে কোলে নিয়ে একটু আদর করে দি আমার ওজন অনেক বেশি মামা তুমি আমাকে কোলে নিতে পারবে না আয় না তবু চেষ্টা করে দেখি ওরে বাবা আমি কি আপনার এখানে একটু বসব উইথ ইউর কাইন্ড পারমিশন না ওইখানে বসেন আমি এখানে ঘুমাবো ঘুমাবেন বেকার পুত্র যদি দুপুরে বাড়িতে আরাম করে ঘুমন তাহলে পুত্রের পিতা অসম্ভব রাগ করেন তাই পার্কে ঘুম দিনের অবস্থা ভালো না বৃষ্টি হতে পারে বৃষ্টির মধ্যে ঘুমনের অন্যরকম মজা সারের কি কোনো বান্ধবী লাগবে বান্ধবী কলেজ গার্ড ভদ্র ফ্যামিলির মেয়ে আপনি কি বান্ধবী ভেরি করে বেড়ান সেয়ারা ছবি খুবই ভালো ক্লাস ওয়ান দেখলেই আপনার পছন্দ হবে এই কি আপনার বান্ধবী আমি আপনাকে ডিস্টার্ব করেছি নিজ গুণে ক্ষমা করে দিয়ে সিগারেট আই ডোন্ট স্মোক স্যার থ্যাংক ইউ বাবা ঘুমিয়েছ না কেন না আপা এসে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছে আশ্চর্য ক্লান্তি বলে কিছু নেই আপার মধ্যে এখন কি করছে ফুলিকে গোসল করাচ্ছে ওর মাথায় নাকি খুব ময়লা তাই শ্যাম্পু দিয়ে দিচ্ছে আমার মনে হয় কি জানো বাবা আপা এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন 
ঠিক না বাবা হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক বাবা এই নাও তোমার চা এখন চা কেন রে দুটো বাজে ভাত খাবো না বাবা ভাত হতে একটু দেরি হবে ভুলি ভাত রেঁধেছে একেবারে যাও বানিয়ে ফেলেছে আবার নতুন করে ভাত বসিয়েছি চা তো পিপড়া চা এ পিপড়া থাকেই বাবা চামচ দিয়ে তুলে ফেলে দাও তো দেখি ঘুরে বস তুম চুল ভিজা মনিশা ছাদে কাপড় দিয়েছিস মনে আছে বৃষ্টি আসছে তো যা খালামণি তোমাকে সাহায্য করি হ্যাঁ করো चले जाओ দুনিয়ায় যেমন খারাপ লোক আছে তেমন ভদ্রলোক আছে অনেক দিন পর একজন ভদ্রলোক দেখলাম खाद्य हल पृथ्वी सर एक हलो भात कदेजी हलो वाटर দুনিয়ার ব্যাপার মজা হইল ভাতে আর পানি নিজে খাইতে পাই না চুপ করেন তো তুমি 
সঙ্গে এক কাজ করো আপা ওকে শুধু গাজর আর শশা খাওয়া শশা গাজর খাওয়াবো কেন ও কি খরগোশ নাকি মবিন কখন ফিরে রে ভাইয়া সাধারণত বাবা ঘুমানোর পরেই ফেরে এই ধরো রাত এগারোটা আচ্ছা আপা আসার পর থেকেই শুনছি তুমি ওর জন্য একটা ব্যবস্থা করেছো ব্যবস্থাটা কি যথা সময় বলবো দুলা ভাইয়ের সাথে তোমার সমস্যাটা কি বলা যাবে হুম সেটা বলা যায় ও করেছে কি জানিস তিরিশ লক্ষ টাকা দিয়ে একটা পঁচিশশো স্কোয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছে আমি কিছুই জানতাম না হঠাৎ বলল তারপর আমি বললাম তুমি বেতন পাও ছ হাজার টাকা তুমি তিরিশ লক্ষ টাকা দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট কিভাবে কিনলে ব্যাস তারপর শুরু হয়ে গেল হইচই চিৎকার আমি একটা ফুলদানি ছুঁড়ে মারলাম ওর দিকে গলগল করে রক্ত পড়তে লাগলো বলো কি হ্যাঁ আমি বললাম তোমার ওই অসৎ টাকার বাড়িতে আমি আমার ছেলে মেয়েদের নিয়ে উঠবো না এবং যতদিন তুমি তোমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত না করছো ততদিন তোমার সঙ্গে বাস করবো না প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে করবে ওই অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করে টাকাটা সৎকাজে দান করে দিতে হবে হ্যাঁ সিম্পল অ্যাস দ্যাট তুমি খুবই অদ্ভুত মেয়ে আপা আমি অদ্ভুত না আমি সাধারণ মেয়ে সৎ মানুষের সৎ মেয়ে বাবার কথা চিন্তা করে দেখ পুলিশে চাকরি করেছেন লোভের চাকরি কিন্তু তার মতো সৎ মানুষ কখনো দেখেছিস না দেখিনি বাবার কথা যখন বলি অহংকারে বুকটা ভরে যায় না হ্যাঁ যায় নদী সিমি বাবু ওরা বড় হবে ওরা কি কখনো ওদের বাবার কথা অহংকার করে বলতে পারবে পারবে না ওদের মুখটা সবসময় ছোট হয়ে থাকবে আমি সেটা হতে দেব না আমি তাকে ঘৃণা করি কাউকে কিছু না বলে চলে এসেছে তোমাদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে অনেক চেষ্টা করলাম নো রিপ্লাই খালি কো 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 শব্দ হয় শেষে লাস্ট ফ্লাইট ধরেছি সেই ফ্লাইট দু ঘন্টা ডিলে দুপুরে ভাত পর্যন্ত খাইনি অসহ্য এক মহিলাকে আমি বিবাহ করেছি কপালে যে ব্যান্ডেজ দেখছ আমি ফুলদানির উপর পড়িনি ফুলদানি আমার উপর পড়েছে বাকিটা বুঝে নাও আকেল মান্থ কে লিয়ে সারাই কাফি আই নো ইউ আর আকেল মান্থ বাট ডেফিনেটলি ইউর আপা ইজ নট আই হেট ইউর বড় আপা কে এসো বাবা এসো এসো থাক 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 ভালো আছে তো বাবা খুব খারাপ আপা আপনার বড় কন্যা কাউকে কিছু না বলে চলে এসেছে আমি অফিস থেকে ঘরে এসে দেখি এত বড় এক তালা চিন্তায় টেনশনে আমি হয়ে গেলাম হাত মরা হ্যাঁ হ্যাঁ চিন্তা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক তুমি বসো না বাবা ঢাকায় টেলিফোন করার চেষ্টা করি নো রিপ্লাই খালি কো 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 শব্দ হয় হ্যাঁ ওই আমাদের টেলিফোনটা দু একদিন ধরে ডেট হয়ে আছে আমিও বলতে গেলে ডেট তোর কপালে কি হয়েছে বাবা হঠাৎ করে একটা থানিট ধপাস করে আমার মাথার উপর পড়ে গেল হ্যাঁ হ্যাঁ আব্বা এই আমি আমি শেষ শেষে শেষ করলাম কি আমি লাস্ট ফ্লাইট ধরলাম সেই ফ্লাইট দু ঘন্টা ডিলে প্লেনে আমি 
মোট এগারো না বারো বারো গ্লাস পানি খেয়েছি অ্যারোস্টেজ মনে করেছে আমার ব্রেন ডিফেক্ট কি বৃষ্টি ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল তুমি খেয়েছ মবিন এখনো আসেনি মবিন এলে খাবো অ্যাপার্টমেন্টটা কি বিক্রি হয়েছে তোমার ব্রেন ডিফেক্ট হয়ে গেছে তোমার চিকিৎসা দরকার তিরিশ লাখ টাকার অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করে সেই টাকা আমি দিয়ে দেবো এতিমখানায় এতিমখানায় না দিতে চাও অন্য কোথাও দেবে উঠবে না তোমার জন্য টক দই আনিয়ে রেখেছি টক দই তুমি তোমার মাথায় দাও মাথা ঠান্ডা করো I hate you and I hate a talk to you. Mobi ni shi chhe. Ama last kata shunna jau. You are a fool. F double O L. Fool. আজ সারাদিনে তোমাকে আমি এই প্রথম দেখলাম দাঁত বের করে হাসছো কেন এটা কি কোন আনন্দের সংবাদ বসো তোমার আচার আচরণ কিসের মতো সেটা কি তুমি জানো 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 
গাধার বাচ্চার মতো এক্স্যাক্টলি দ্যাটস রাইট কুজোয় বসছো কেন তোমার যে মেরুদণ্ড নেই সেটা তো জানাই আছে পাবলিক ডিসপ্লে করার কোনো প্রয়োজন তো আমি দেখছি না সোজা হয়ে বসো আর সোজা তোমার ব্যাপারটা কি আমাকে বলো তো প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে একটা আদর্শ থাকে একটা উদ্দেশ্য থাকে একটা লক্ষ্য থাকে তোমার কিছুই নেই তুমি তুমি একটা গাধা বাচ্চা গাধা শুনলাম তুমি নাকি সারাদিন বাসায় থাকো না বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াও রাস্তা রাস্তা ঘুরো পার্কে পার্কে ঘুমো কেন পার্কে কেন ঘুমো পার্কে কারা ঘুমোয় জানো তুমি বলো আমাকে কারা ঘুমোয় ইউ টেল মে এত বড় বাড়িতে তোমার ঘুমানোর কোনো জায়গা নেই এতটুকু জায়গা নেই যেখানে তুমি ঘুমোতে পারো ওকে তুমি এইখানে ঘুমো এইখানে বালিশ নাও বালিশ তোমার রাগ কি কমেছে हासपाल फिर आसुक तक सारा रत जेगे सबा छादे गल्प गुजब कर भैया <laughs> I'm sorry, Baba. I'm very sorry. I'm very sorry. আমার কোন ইচ্ছে নেই 
फेल कर गान गायबार इच्छा मरे गाड़ा कार्य गायब बोलो क्यों गान सुनते चायना शुद्ध जो तुम आसो तुम सुनते चाओ बेस तो आज आमर जुन्ने का हम्म ये पारे मुखारो हम्म
खबर डाका शुरू कर सुप्रभात गुड मर्निंग गुड एंड मार्गें सकाल बेला Leave me alone. Apni amar dula bhai. Thatta basla me korbo na. I am no more your dula bhai. Ki hoye chhe dula bhai. Aaj ami tomar apa ke amon kicho kothin kotha bolbo. Dashe John Mayer por kono din shone ni. I will give her a piece of my mind. Apni jere kom rege achin. Ito jhogra kore shubida korte bar banna. Jhogra korte hoy. Thanda ma thay. Jhogra shop point. Aage thi ki thik rakte hoy. शुदू बोलें 
তোমার মন ছোট দেখবেন কিরকম রেগে যায় তা কেন বলবো তার মন তো ছোট না সেই যে লার্জ হার্ট এট উইমেন তার হার্ট এত বড় রাগেতে চাইলে বলতে হবে আরো বলবেন তোমার ভাই বোন সব কটা গাথা দেখবেন কিরকম রেগে যায় রেগে যখন ভূত হয়ে যাবে তখন আপনি ঠান্ডা মাথায় পয়েন্ট বাই পয়েন্ট থেকে অ্যাটাক করবেন সারা সে আক্রমণ বিজয় সুনিশ্চিত ও দুলো ভাই এতক্ষণ যে আপনাকে সুন্দর সুন্দর পরামর্শ দিলাম তার ফিজ বাবদ আমাকে সখানে টাকা দিন আমার সঙ্গে রসিকতা করবে না ঠাট্টা ফাজলামা করবে না ওকে ওকে ও আরেকটা পয়েন্ট বলতে ভুলে গেছি তোমাকে কোনো পয়েন্ট দিতে হবে না আমার কাছে মোট এগারোটা পয়েন্ট আছে এরকম রেগে থাকলে তো একটা পয়েন্টও মনে থাকবে না কাগজে লিখে ফেলুন তোমার সঙ্গে কথা আছে এখনই বলো বললাম না এক ঘন্টা পরে प्रयोजन देखी परीक्षा खाब खेने छोट 
मामा तुम ना कि पागल हो गए निर्भोधी <laughs> सुखे चले जाजित अपना उचित चलो रिक्शा रिक्शा झगड़ा रिक्शा 
चुप बंद कर परीक्षा पास एकम्र उद्देश्य हम चाकी जो पढ़ाशुना कर तक चाकी पा कि पाना से सामने बचर तो चाकर बजार भलो है ना क्या तुम पढ़ाशुना कर दरकार देखी ना जी अच्छा ठीक है तुम एम जाओ चले जाब हाँ जाओ रंजुर बोपत्र खाता कलम सब उठा ने चढ़ कर
কেমন আছেন খান সাহেব জি ভালো আমাকে চিনতে পেরেছেন জি চিনেছি বাদাম খান না বাদাম খাবো না মেটা কোথায় চলে আসবে মেটাকে আমার একটু প্রয়োজন ছিল অবশ্যই অবশ্যই স্যার আচ্ছা এরকম কটা মেয়ে আপনার কাছে আছে বেশ কয়েকটা আছে তবে এ হলো দা বেস্ট স্যার চা খাবেন আপনার জন্য এক কাপ চা নিয়ে আসি না চা খাবো না গরিবের রিকোয়েস্ট রাখতেই হবে স্যার রিকোয়েস্ট উইথ হোল্ডেড হ্যান্ডস আচ্ছা জানেন চা নিয়ে আসেন अवश्य শোনো খুব মন দিয়ে শোনো ওই দিন তোমাকে পার্কে দেখে আমার খুব মন খারাপ লেগেছে আমি তোমার জন্য একটা চাকরির চেষ্টা করতে পারি সাধারণ চাকরি এই যেমন ধরো গার্মেন্টসে আমি যদি চাকরিটা জোগাড় করতে পারি তুমি করবে কি করবে না আমার নিজেরও অবশ্য চাকরি নেই তুমি যেমন পার্কে পার্কে ঘরো আমিও ঘুরি মাঝে মধ্যে আমার রোজগার হয় আপনার হয় না ভালো বলেছ তো তুমি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে পড়াশোনা কদ্দুর করেছো বলবে না আচ্ছা দেখ বলার দরকার নেই চকলেটটা নাও আরে নাও না নাও না নাও তুমি থাকো কোথায় বলো ঠিকানাটা আমি কাগজে লিখে রাখি জিনিসটা ভালো রে আর কেউ খাবে না মনীষা ইউনিভার্সিটিতে গেছে রঞ্জু কিছু খাবে না আর মবিন তো কখনোই দুপুরে বাসায় খায় না দুপুরে কোথায় খায় বন্ধু বান্ধবের বাড়িতে বদের বদ গাদার বাচ্চা ওকে নিয়ে তোমার কোনো চিন্তা করতে হবে না বাবা ওর ব্যবস্থা আমি করেছি ব্যবস্থাটা কি ওকে আমেরিকা পাঠিয়ে দিচ্ছি বাবা 
বাবা একটা মেয়ে আছে নিউ জার্সিতে থাকে ডাক্তারি পাস করে হাসপাতালে জয়েন করেছে এখন আমেরিকান সিটিজেন মেয়েটার বাবা মা চায় মেয়েটাকে একটা বাঙালি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে মেয়েটা দেশে এসে বিয়ে করবে তারপর বরকে নিয়ে আমেরিকা চলে যাবে সেই বরকে আমাদের গাধা মবিন গাধা বলছো কেন বাবা যে গাধা তাকে কি বলবো উট বলবো মবিন গাধাও না উটও না অতি ভালো একটা ছেলে মেয়েটার আত্মীয়স্বজন মবিনকে দেখলেই পছন্দ করবে মেয়েটাও পছন্দ করবে মবিন পছন্দ করার মতোই ছেলে বাবা আমি মেয়েটার আত্মীয়স্বজনদের খবর দিয়ে দিয়েছি ওরা মবিনকে দেখতে আসবে একটা সময় ছিল যখন ঘটা করে মেয়ে দেখা হতো আমাদের মবিনের এমনই কপাল যে তাকে ঘটা করে দেখতে আসছে বাবা দিন পাল্টাচ্ছে না পাল্টাচ্ছে রে মা পাল্টাচ্ছে এত দ্রুত পাল্টাচ্ছে আমরা তাল মেলাতে পারছি না কিছুতেই তাল মেলাতে পারছি না মেয়েটা দেখতে খুব সুন্দর ছবি দেখবে নরে মা ছবি দেখব না এ দেশের একটা নম্র শান্ত ভদ্র মেয়ের সাথে আমার ছেলেটার বিয়ে হবে এ কথা ভাবতেই ভালো লাগত শোনো বাবা ওই মেয়ে তো দেশেরই মেয়ে যে মেয়ে নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে উঠেছে অন্য দেশে সিটিজেনশিপ নিয়েছে সে দেশে সেবা করছে সে মেয়ে এ দেশের মেয়ে হয় কি করে না না কি করবে বাবা দেশ তো সবাইকে সাপোর্ট করতে পারছে না মবিনের কথাই ধরো তিন বছর ধরে পার্কে পার্কে ঘুরছে চুপ কর বক বক করিস না গাধার বাচ্চা এসে পার্কে পার্কে ঘুরে পার্কে পার্কে ঘুরছে আমার বড় ছেলের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে মেয়ে থাকে আমেরিকায় মেয়ে ডাক্তার আমার বড় মেয়ে সব খোঁজ করে বের করেছে মেয়ে তো খুব সুন্দর খুব পছন্দ হয়েছে চেহারা দেখি মনে হয় নরম স্বভাব ওষুধটা খেয়ে নি আজ কেমন আছে ভালো কেমন ভালো বেশ ভালো ডাক্তার সাহেব একটু বসবেন कखनारा कलें আমি জানি আমার অসুখটা খুব খারাপ আপনাদের চাহনি দেখে আমি বুঝি কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি সেই খারাপটা কতটা খারাপ আপনারা আমাকে বলতে পারেন আমি খুব শক্ত মানুষ অসুখটা খারাপ বেশ খারাপ আর কতদিন বাঁচবো পৃথিবীর কোনো ডাক্তারের পক্ষে সেটা বলা সম্ভব নয় সময় অল্প তাই না ডাক্তার সাহেব আমার এই অসুখের খবরটা আমার বাড়ির কাউকে জানাবার দরকার নেই ওরা একেবারে ভেঙে পড়বে আপনারা কাজ করুন ডাক্তার সাহেব আমাকে আপনারা রিলিজ করে দিন বাকি দিনগুলো আমি সবার সঙ্গে মিলে একসঙ্গে হইচই করে কাটাতে চাই ডাক্তার 
বলছেন আপনি তো দেখি আমার বৌমা ছবি নিয়ে চলে যাচ্ছেন फाइटिंग चित्र आज भयंकर कलेंकारी बेपार घटे इच्छा छा सीचुएशन डिमांड अनेक सह्य कर रागारागी शिखे ना तुम बाबा तुम्हें सामलान हासपाल उचित छवि देखो तो बाबा मानुषर जो <laughs> रूपर संगे सुंदर मन बिरोध नहीं बाबा तुम्हार मन टाइम हल्का बाबा आज दोपुरे तुम कांड तुम्हार उचित रंजुर बीपत्र सब पुड़े फेले ना बोलो क्या तुम ठीक कर रंजुर संगे कथा बोला बोला तुम भूल कर उचित, 
শোন বস আমার কাছে এসে বস তোর মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে আমি এই জীবনে দেখিনি এই কথাটা কি তোকে আগে কখনো বলেছি অনেকবার বলেছ আরেকবার বললাম शरीर भलो लगे ना शुए थो तो बाबा की देखे आनी दरकार नहीं रंजू तुत अद्भुत आचरण कर আমি অদ্ভুত তাই অদ্ভুত আচরণ করছি সব মানুষ তোর এক রকম হয় না এক একজন এক এক রকম এবং সেটাই স্বাভাবিক না তোর আচরণ স্বাভাবিকের একটু বাইরে এবং সেটা ইদানিং হচ্ছে এবং এর কারণ নিয়ে আমি খুব ভাবছি ভেবে কিছু বের করতে পেরেছিস না আচ্ছা রঞ্জু তুই কি কোনো খারাপ বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পড়ে ড্রাগ ফ্রাগ ধরেছিস নাকি सकाले तर बत्र রাগের মাথায় পুড়িয়ে দিয়ে আমি একটা ছেলে মানুষের কাণ্ড করেছি বই পুড়িয়ে ভালোই করেছো বাবা তুমি না পড়ালে আমি হয়তো পুড়িয়ে ফেলতাম তোর সমস্যাটা কি বলতো বলতে কোনো অসুবিধা আছে হ্যাঁ আছে আরে সমস্যা চেপে রাখার জিনিস না সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে হয় আমাকে বলতে না পারিস তোর মাকে বল তোর মাকে বলতে না পারিস কোনো বন্ধু বান্ধবকে গিয়ে বল আমার কোনো বন্ধু বান্ধব নেই বাবা আর বন্ধু বান্ধব না থাকে তো একটা গাছের কাছে গিয়ে বল তাহলে অন্তত মনটা হালকা হবে হ্যাঁ হ্যাঁ তাই করব একটা গাছের কাছে গিয়ে আমার সমস্যার কথা আমি বলবো একটা ভালো গাছ আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে তুই তুই রসিকতা করছিস जावा फिर लाभ हम আমি মনস্থির করে ফেলেছি যতদিন না তুমি সৎ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছো আমি তোমার সঙ্গে যাব না আমি সৎ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছি তো আমি বাই দা নেম অফ মাই চিলড্রেন প্রতিজ্ঞা করছি প্রতিজ্ঞা টতিজ্ঞা কিচ্ছু করতে হবে না তুমি অ্যাপার্টমেন্টটা বিক্রি করে টাকাটা দান খরচ করে দাও হোয়াট চিৎকার করবে না বাচ্চাদের ঘুম ভেঙে যাবে ভাগো হাস্যকর কথা তুমি বলবে আর আমি চিৎকার করব না হাস্যকর কথা আমি মোটেও বলিনি এটাই আমার ফ্ল্যাট প্রসঙ্গে শেষ কথা রেট बाबा 
गरम बेसिनी मायबती पचंद <laughs> राजकन्याराजकन्याराज जरा कर मनीषा तु जा मनीषा जला 
আমার সামনে বস কাছে আয় কাছে আয় আর একটু কাছে আয় কেমন আছিস ভালো গল্প শুনবি গল্প হ্যাঁ আমি একটা ইন্টারেস্টিং গল্প জানি রূপকথার গল্পের চেয়েও ইন্টারেস্টিং গল্প শুনবি রূপকথার গল্প শোনার মতো বয়স নেই রঞ্জু এই তুই কি পাগল টাগল কিছু হয়ে গেছিস না তোরে হ্যাঁ কল ঘরে গিয়ে মাথায় পানি ঢাল যা তা তাহলে তুই গল্প শুনবি না না जिज्ञेस कर जिज्ञेस कर एक मात्र तो মিল নেই কেন সেটা আমি জানি গত মাসে জেনেছি কি জেনেছিস আমাদের একজন আসল আরেকজন নকল তার মানে আমাদের মায়ের কোনো জমজ ছেলে পুলে হয়নি একজনই হয়েছিল আর একজনকে মা হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছেন কি বললি পরিষ্কার করে বল আমাদের মায়ের কোনো জমজ ছেলে পুলে হয়নি একজনই হয়েছিল আর একজনকে মা হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছেন ডাস্টবিনে কুড়িয়ে পাওয়া একটি সদ্যজাত শিশুকে লোকজন হাসপাতালে দিয়ে গিয়েছিল ওরকম একটা শিশুকে তো কেউ নিতে চায় না এরা হচ্ছে মূর্তিমান পাপ আমার অতি হৃদয়বান বাবা এবং অতি মমতাময়ী মা সেই শিশুটিকে নিজের শিশুর মতন বাড়িতে নিয়ে আসে আমি এবং তুই আমাদের দুজনের মধ্যে একজন হচ্ছে সে আমার ধারণা আমি সেই জন অবশ্য তুইও হতে পারিস এবার যা বাবার কাছে জিজ্ঞেস করে আয় কে যা
আরে আজকে তোদের মা বাড়িতে আসবে বাড়ির কি অবস্থা ভূতের বাড়ি হন্টেড হাউস আর বাড়িটা একটু সুন্দর করে গুচি গাছি রাখবে এইসব কি হ্যাঁ চারদিকে সব ধুলো গাদা গাদা ধুলো ভাই जरूरी बेपार चाकर बेपारे तर एक्सप्लेंेशन चाची ना तु जा कि जा আমি যাচ্ছি আই এম গোয়িং তুমি যাচ্ছ মানে তুমি কে হু আর ইউ এটা কি ধরনের কথা বললে বাবা সে বাড়ি জামাই জামাই হোয়াট ইজ জামাই হ্যাঁ আব্বা জামাই 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 আবার কি আ জামাই আবার কি নিজে ছেলে মেয়ে কো যাচ্ছে না জামাই রওনা হয়েছে এন আউটসাইডার আই তুমি গরমের মধ্যে থ্রি পিস সুট পরেছ কেন হ্যাঁ কেন দেখেছো ভাদ্র মাসে গরমে কেউ থ্রি পিস সুট পরে ঘুরে বেড়ায় দেখেছি কম দেখেছি খোলো সুট খোলো খোলো জি কোথায় রাখবো আব্বা এখানে রাখো আচ্ছা খোলো এটা টাইটো খুলবো আগে চশমা খোলো আমরা ওনাকে রিলিজ করে দিচ্ছি তবে ওনার হাসপাতালে থাকলেই ভালো হতো উনি চাচ্ছেন বাড়িতে যেতে ওর হাসপাতালে থাকাই ছিল ভালো ও বাড়ি গিয়ে করবে নাকি বাড়িতে ওকে নিয়ে কেউ ভাবে কেউ ভাবে না এই যে এতদিন পরে ওদের মাকে আমি হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি একটা ছেলে মেয়ে আমার সাথে আসতে রাজি হলো না আমার সাথে কে এলো জামাই হুই জামাই আউটসাইডার তার আচার আচরণও অদ্ভুত আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না এই ভাদ্র মাসের গরমে থ্রি পিস সুট পরে বের হয়েছিল দেখুন দেখুন কাটোটা দেখুন সরি স্যার আই এম এক্সট্রিমলি সরি
এই কুকি পুরি নামের মেয়ে কোথা থেকে জানো তোমার কি হয়েছে পুরি কোথা থাকে তুমি কাঁদছো কেন পরিণামের কোন মেয়ে থাকে এখানে আপনার মতলব কি আমার কোন মতলব নেই মতলব না থাকো নি ভালো এটা ভদ্র এলাকা ধান দেওয়া যে কোনো জায়গা না পরি ওই পরি তোরে কেটা জানি খুঁজে গার্মেন্টসে একটা চাকরির কথা বলেছিলাম না সেটা হয়েছে চলো কি হলো যাবে না যাব পাইপের ভিতর এরকম সংসার পেতে লোকজন বাস করে আমি জানতাম না না জানো নি ভালো যত জানবেন তত কষ্ট আসার সময় দেখলাম পাইপের উপর একটা ছোট্ট খুকি কাঁদছে মিটি কে ওর নাম বনু ওর মায় ওরে ফালাই থিয়ে গেছে গা হাসছো কেন এটা কি কোনো হাসির ব্যাপার মনের দুঃখে হাসি এইখানে তোমার চাকরি ঠিক করা হয়েছে ভালো মতো কাজ শিখতে পারলে মাসে দু হাজার টাকা রোজগার করতে পারবে পুরী কেদনা এই পৃথিবীটা অসহ্য রকম সুন্দর অসুন্দর স্থানে পৃথিবীতে নেই এই কথাটা সবসময় মনে রাখবে আমি তোমার নিজেই খেতে পারি আমাকে আবার মুখে তুলে খাইয়ে দিতে হবে না বিরক্ত করো না তোমা হা করতে বলছি তুমি হা করো এখন যখন তুমি আছো ওদেরকে আসতে বলে দেই কাদেরকে আসতে বলবি যে মেয়েটার সঙ্গে মবিনের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে ওর আত্মীয় স্বজনদের আসতে বলে দে বৌমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে আগে থেকে বৌমা দেখো না তোমা বিয়ে হোক তারপর ডাকবে বিয়ে তো নাও হতে পারে বিয়ে হবে আমি স্বপ্নে দেখেছি বৌমা এসে আমাকে পা ধরে সালাম করছে এমন তো স্বপ্ন দেখতে পারে তোমা 
हलिउड फिल्म नायक देखते अपूर्व कैबलार मत भैबला तुम और छवि देखे ना कि सोनमा আমার বর হবে বাবার মতো সৎ আইনস্টাইনের মতো বুদ্ধিমান আর দুলাভাইয়ের মতো মজাদার মানুষ তোর দুলাভাই মজাদার মানুষ না ওটা বোকা আইনস্টাইনের মতো বুদ্ধিও চাইবি আবার দুলাভাইয়ের মতো বোকাও চাইবি তা তো হয় না জামাইকে বোকা বলছিস কেন জামাই মোটেও বোকা না ও বোকা তো বটেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোকা এখন আমার কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করছে ডিভোর্স নেবে मन जो दुख थकुक भंग धरबेना तक देखो मन गभर दुख गभर हताशा तब हासि मुखे आो भंग कथाटा कथाटा हमी एवं आपा दूज दूज के एत भलोबाशें एक जन आक जन के ड़े कख थे पर आठत्रिस बचर जीवने एम हास्यकर कथा कख शी हास्यकर कथा हम हासन ना क्या अपनी तो भंग धरे बसे आवश्य हासब हाँ कर हासब बाड़ी उठने दाड़ी हासब हासि शुने बुझे हासि कहा के बोले रंजू की दुर्गा भाई सुनो हासि सुनो कि पागल पे तो हास क्यों रेनुमा <laughs> बाबा 
এখন বাবা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল করবে তাই না হে কি করব এটা তার বিষয় এক এক পাগল হয় এক এক কিসিমের বুঝলেন নদী আফা আমার এক খালু জান ছিল হে মাটি খাইতো কি খেত মাটি হ মাটি প্যাককে দা কপ কপ হয়ে খাইতো এভাবে খেত मैया शांति पर्व शेष हो दूला भाई फर द टाइम बिंग धूला बन की रसु ना दीर्घ दीर्घ क्या যুদ্ধ যুদ্ধ খেলবে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা সেটা কি রকম কি করে খেলে খুব সোজা তুমি একটা বালিশ নেবে আমি একটা বালিশ নেব তুমি আমাকে মারবে আমি তোমাকে মারব আচ্ছা বালিশ নিয়ে আসি আচ্ছা দিয়ে নিয়ে আয় না ওঠো ওঠো ওহো কি যে করিস না তুই এই না ও বালিশ খেলাটা খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে রে খুব ইন্টারেস্টিং এই 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 আমি এই গেলাম তো प्लेटे हाथ धुए फेले मन कर आज मन टाइम भलो जीवन जापन कर उधार कर चेहरा कौटा देखते 
হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি কি আছে কোটায় ঘুমের ওষুধ দশটা খেলে আর কোনোদিন ঘুম ভাঙবে না ওতে আছে পঞ্চাশটা কি বলতে চাচ্ছিস পরিষ্কার করবো আপাতত তোকে বলার কোনো ইচ্ছে আমার নেই যা বলার আমি বাবাকে অবশ্য ইচ্ছে করলে তুই দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতেও পারিস তোর শোনার প্রয়োজন আছে মার শরীর খুব খারাপ বাবার শরীরটাও খারাপ হঠাৎ করে প্রেশার বাড়ে তোর কাছে আমি হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করছি কৃষ্ণ এমন কিছু করবি না बस ना আমি শুধু একটা কথা বলতে এসেছি কথাটা বলেই চলে যাব আমি শুধু মাকে বলবো কথাটা যে কথা মায়ের সামনে বলা যায় সেটা বাবার সামনে বলা যায় কি বলবি বল আমি আর মনীষা কি দুজন জমজ ভাই বোন অবশ্যই জমজ ভাই এ আবার কি ধরনের কথা তোর কি মাথা যাতে খারাপ হয়ে গেছে বাবা তুমি তো কখনো মিথ্যে কথা বলো না আমি আর মনীষা দুজনই কি জমজ ভাই বোন আমাদের একজন পথে কুড়িয়ে পাওয়া যাকে তোমরা নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেছো সেইজনটা কে আমি না মনীষা আমি খুব কষ্টে আছি তোমরা আমার কষ্ট দূর করো আর তোমরা যদি আমার কষ্ট দূর করতে না পারো তাহলে আমি নিজেই আমার কষ্ট দূর করব কি করে দূর করবি বিষ খাবি এখানে ঘুমের ওষুধ আছে পঞ্চাশটা ট্যাবলেট মনীষা মনীষা एक जग पानी और एक ग्लस नहीं तो जा তুই তোর ঘুমের ট্যাবলেটে খা আমার সামনে খা খা কত বড় সাহস আমাকে ভয় দেখায় ঘুমের ট্যাবলেটে তো খেতে হবে আই উইল মেক ইউ সোয়ালো অল দিস ট্যাবলেট কত বড় সাহস কত বড় স্পর্ধা আমাকে ভয় দেখায় রঞ্জু তুই তোর ঘরে যা তোর 
ওষুধের কৌটাটা ফেলে এসেছিল বাবা পাঠিয়ে দিলেন রাখ টেবিলের উপর রাখ তোর পরবর্তী পরিকল্পনা কি জানতে পারি হ্যাঁ পারিস হাসপাতালে রেকর্ড আছে সেই রেকর্ড থেকে আমি আসল ব্যাপারটা জানার ব্যবস্থা করেছি এক সপ্তাহের মধ্যে জেনে যাব মনীষা আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস বড্ড চায়ের পিপাসা লিখছে না রঞ্জুর ঘরে রেখে এসেছি ও যদি খেটে ফেলে খেলেও কোনো ক্ষতি হবে না মা সব ওষুধ ফেলে দিয়ে আমি ভিটামিন ট্যাবলেট ঢুকিয়ে দিয়েছি তাছাড়া রঞ্জু ঘুমের ওষুধ খাবে না ও ভয় দেখানোর জন্য কৌটাটা ব্যবহার করছে তোর অনেক বুদ্ধি মনীষা হ্যাঁ মা আমি জানি আমার অনেক বুদ্ধি আর তাই মনে হয় আমি এই পরিবারে কেউ না আমি বাইরের কেউ घुमानर वंडारफुल
गामछा पर हाँ दूर दूर क्या देखो तीन तला चले जाओ मबीन शुनो मेटी के क्यों ना मामा क्यों ना जो है देखते क्या और आसब ना मामा मबीन चिंता करते दाग 
স্বাধীনতা যুদ্ধে গুলি খেয়েছিলাম তখন যদি মরে যেতাম আনন্দ নিয়ে মরতাম দেশের জন্য মরেছি আজ আজ আমার ছেলে দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাওয়ার জন্য আনন্দে লাভাচ্ছে আমার কষ্টটা তুমি বুঝতে পারবে না তোলেটা দাও তো যেন কোনো অমর্যাদা না হয় বেআইন সাহেব বেআই সাহেব কই ওনার শরীরটা খারাপ করেছে উনি শুয়ে আছেন এজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট নিঃশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না এরকম অবস্থা তাই নাম মা এই অবস্থা বাবা তুমি গিয়ে মবিনকে নিয়ে এসো জি আম্মা আসলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে আপনাকে বলি মেয়ে পক্ষ থেকে মবিনকে দেখতে এসেছে এটা ওনার মনে খুব লেগেছে উনি রাগ করে শুয়ে আছেন বেআইন সাহেব ছেলে আমার দেখার দরকার নাই আপনারা যে দেখছি এই যথেষ্ট এই পরিবারে যদি শেহজানের বিবাহ হয় এটাই ও তার লাগি একটা বিরাট ব্যাপার আচ্ছা আপা ঘরে ঢুকে কি করব সবাইকে পাঁচে সালাম করে ফেলবো ভাইয়া ফাজলামা করিস না তো না রে ফাজলামি না খুব নার্ভাস লাগছে এখন বুঝতে পারছি মেয়েরা যখন বিয়ের ইন্টারভিউ দিতে যায় তাদের অবস্থা কেমন হয় আপা চোখে একটু কাজল দিয়ে দাও তো তাহলে চোখ দুটো মায়া মায়া লাগবে সবসময় ঠাট্টা করিস কেন মার বয়ক থাকবো এখনো তৈরি হনি ওরা কতক্ষণ অপেক্ষা করবে তোমরা করো কি একটি ড্রেস পড়েছ পাজামা পাঞ্জাবি কোথায় এই জেনারেল নলেজ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করলে তো ধরা খেয়ে যাব আচ্ছা দুলো ভাই পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব যেন কত মবিন তোমরা ফ্যামিলির সবাই স্পেশালি তোমার বড় আপা কথা বেশি বলো কথা কম বলবে তোমাকে যদি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে তুমি যদি না পারো তাহলে মিষ্টি করে হাসবে যেন উত্তরে তুমি জানো কিন্তু তোমার মনে আসছে না দুলা ভাই ওকে শিখিয়ে দেন না কিভাবে হাসতে হবে ওকে তুমি আমাকে এমন কোনো প্রশ্ন করো যার উত্তর আমি জানি না আচ্ছা বলুন তো পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কত দূরে এরকম বোকা আমি কখনো দেখিনি এবার দুজন দুদিক থেকে ধরে আমাকে ওখানে নিয়ে চলো ও মনীষা হারমোনিয়াম রেডি কর কেন হারমোনিয়াম কেন আর গান শুনতে চাইলে দুলাই শুনিয়ে দেবো এসো এসো আমার ঘরে ও আপা একটু ফুটিয়ে দে আরে তুমি দেখছি সত্যি সত্যি ফুটিচ্ছ ইয়ার কি ফাজলাম বোঝো না চল তো চল রসগোল্লা এনেছে তার সাইজ হচ্ছে এতটুকু হোয়াট ইজ দিস তোমরা করো কি এত বড় একটা অনুষ্ঠান স্ট্রেঞ্জ ওম্যান जी <laughs> भलो বাবা আমার বাগ নিয়ে আঠারো তারিখ ডাকাইব তুমি এই দিন এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকতে পারবে অবশ্যই পারবে ওর তো কোনো কাজকর্ম নেই বাবা তুমি নামাজ পড়ো জি পড়ি রেগুলার না বাবা তুমি কোরআন শরীফ পড়তে পারো জি পারি মার্শাল্লাহ উনি খুব আনন্দ পাইলাম 
কতবা বা কুরআন শরীফ কয়টা সুরা আছে আচ্ছা বাবা তুমি জানো নি হাসি থেকে বুঝছি তুমি জানো না তোমার জানা উচিত কুরআন শরীফে একশো চোদ্দটা সুরা আছে আর আয়াতের সংখ্যা ছয় হাজার ছয়শো ছয়ষট্টি বাবা মবিন তোমারে আমার খুব পছন্দ হয়েছে ছেলে অত্যন্ত ভালো অসাধারণ যদিও আমার শ্বশুর সাহেব কথায় কথায় বলেন গাধার বাচ্চা আমার তো একটা গাধার বাচ্চারই দরকার ব্যাপক নকল হয়েছিল আমি বিনা নকলেই পাশ করেছি জেনে আনন্দিত হলাম উকি দিচ্ছিলেন কেন আমি সারের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই আমি নীলগঞ্জ থেকে এসেছি সারের জন্মস্থান আপনি দয়া করে নীলগঞ্জ ফেরত চলে যান আমি একটু পানি খাবো ব্যবস্থা করছি আমি একটা কথা বলতে খুব খুব লজ্জা হচ্ছে আমি সারাদিন কিছু খাই নাই চারটা ভাত বা একটু টিফিন ব্যবস্থা করছি আসুন আসবো হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন আপনি এখানে বসুন আমি আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করছি ফুলি আই ফুলি এই শুন এনার খাওয়ার ব্যবস্থা করো এখানে আপনার অশেষ মেহরবানি আপনার ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে আপনি খুব খানদানি ঘরের মেয়ে ম্যাডাম আপনার নামটা জানো কি আমার নাম জানবার প্রয়োজন নেই খেতে চেয়েছেন খেতে দিচ্ছি ম্যাডামের নামটা জানো কি মনীষা আফা বাহ বড় খানদানি নাম আপনার নাম কি ফুলি ফুলি নামটাও খারাপ না কুড়ি একুশ বছর আগের ব্যাপার এত পুরনো রেকর্ডপত্র থাকে না একটু চেষ্টা করে দেখুন না বসুন আমি এখন ভাত খাবো না আমার জ্বর এসে গেছে রেখে দেন জ্বর কমলে খাবো 
আমারে আপনি বলার দরকার নাই আমি এই বাড়ির কাজের মেয়ে আপনার জ্বর কি খুব বেশি বেশি যন্ত্র বোধ নষ্ট কাল থেকে কঠিন এক্সারসাইজ শুরু করে দেব তুমি এ নিয়ে কোনো চিন্তা করো না আমি এই বিষয়ে কোনো চিন্তা করছি না আচ্ছা তুমি যে দিনের পর দিন এখানে পড়ে আছো তোমার চাকরির কি অবস্থা চাকরি আছে না গেছে এক মাসের ছুটি দরখাস্ত করেছি দরকার হলে এক্সটেন্ড করব। তোমাদের না নিয়ে যাব না আমাদের না নিয়ে যাবে না না এন ও নো আমার মেয়ের ওজন আমার চেয়ে হাফ পাউন্ড বেশি যন্ত্র ডেফিনেটলি নষ্ট একটা লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে আমাকে কেউ খবরটাও দেবে না কেন এরকম হয় আমি জানতাম না বাবা ভদ্রলোক এতটা অসুস্থ কেন জানবি না আমার বাড়িতে একটি লোক অজ্ঞান হয়ে আছে আমি সেটা জানবো না ডাক্তার ডাকা হয়েছে কেন লোকটার নাম কি লোকটার নাম বলেনি বলেছিল বাবা আমি ভুলে গিয়েছি ভুলে গিয়েছিস নাম ভুলে গিয়েছিস কেন লোকটা গরিব বলে আর লোকটা যদি বড় একটা গাড়িতে করে আসতো তাহলে তো ঠিকই মনে থাকতো এক্ষুনি ডাক্তার ব্যবস্থা কর এক্ষুনি ভাই আসবো কি করছ বসে আছে আর কি করব তোমার সঙ্গে তো দেখাই হয় না সেই সকালবেলা যাও আর ফেরো রাত এগারোটার পর বাবার ভয় ভীত এত ভয় পাওয়ার কি আছে তুই কোনো মতলব নিয়ে এসেছিস মতলব কি বলতো ভাইয়া তুমি আমাকে হাজার খানিক টাকা জোগাড় করে দিতে পারো পারবো তুই এক কাজ কর বাবার রিভলভারটা চুরি করে নেয় তারপর চল দুই ভাই মিলে একটা হাইজ্যাকিং করে বসি শোন কয়েকটা দিন ওয়েট কর শেহের জানকে বিয়ে করি তারপর সমানে ডলার পাঠাবো তুমি কি সত্যি সত্যি একটা অচেনা অজানা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলবে আচ্ছা তোমার কোনো প্রিয়জন নেই যাকে দেখলে অন্যরকম লাগে অন্যরকম মানে অন্যরকম মানে যাকে প্রথম দেখাতেই মনে হয় অনেক দিনের চেনা আচ্ছা একজন সে কে বলা যাবে না বলা যাবে না কোনো দিন বলা যাবে না তো এখন যা আমি এখন ঘুমাবো কাল সকালে শেহের জানকে আনতে হবে যা নিজেকে কেমন জানি বেগুবের মতো লাগছে মামা কেন এই ফুল হাতে দাঁড়িয়ে আছি লজ্জার ব্যাপার লজ্জার কিছু নেই 
बाबा ग এখনো ভিক্ষা করে পুরানো অভ্যাস সহজে যায় না এটা না মনশা सब समय चाहबी চেলেটার কি অবস্থা রে হাসান সাহেবের কথা বলছো হুম ওর জ্বর কমেছে জানি না বাবা এ কেমন কথা একটা ছেলে চার দিন ধরে জ্বরে ছটফট করছে তোর দায়িত্ব না খোঁজ না জ্বর কমলো কি কমলো না এসব কি গাধার বাচ্চার মতো আচার আচার আমার একদম পছন্দ না যা আমি সামনে থেকে যা कबूतर गुलिया पद रचना कर लाझे मध्य शखे बस पद रचना कर पतार बसिओ बजे एक दिन शुना तुम इनशाला जर की कमे जी कल रत आनुमानिक दु घटिक समय आरोग्य लाभ कर प्रथम खूब घम हलो देखी जर नहीं शुने आनंद लाभ कर लगभग बाबा आपने की डाक चिंज जान जी अच्छा उन्हर आशीष मेहरबानी बाबा शादे कथा बोलो शुमें एक टू शाब्द धने बोल बन उन्हें ऑल पुत्र रेगे जान जी अच्छा बीर बीर कोड़े की बोलते हैं ओह इस शौकल वाला को उधर गुलो के देखलाम मोने मोते एक टू भाव आश्लो चट्टा पौध रोज़ ना करेंगे अपनी ताहुले को भी <laughs> बड़ो मधुर संगीत एक दिन शोना बाप ना दरी इंशाल्लाह अपनी मन अच्छी कथा खूब बेशी बोलें आकरों ने कथा बोला बाबा पसंद करें ना खूब रेगे जान खूब और पु कथा बोल बन जी अच्छा ये बार अंदर दिया चोले जान उन्हीं बोश याद सं जान एक तो ठीक ठाक हो जाशी बिजी स्टोर व्यक्ति संगीत देखा जान ठीक ठाक हो जा पायजाम स्त्री नाई 
আপনার কাছে ইস্তারি পাওয়া যাবে না পাওয়া যাবে না আসার উদ্দেশ্যটা কি বলো অল্প কথাই বলবো স্যার বলো অল্প কথাই বলো আমি আবার অল্প কথা কিছু বলতে পারি না ছোটবেলা থেকে বেশি কথা বলে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে তবে আবার আপনার কন্যা আমাকে সতর্ক করে দিয়েছে যে আমি যাতে কম কথা বলি বেশি কথা বললে আপনি রাগ করেন আপনার যে কন্যা আমাকে সংবাদটি দিয়েছে তার নাম মনীষা মাসা আল্লাহ সে অতি চমৎকার মেয়ে খানদানি আচার ব্যবহার আমার কাছে আসার উদ্দেশ্যটা বলো আমার কাছে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো বলে মনে হয় না আমার বিরাট বাড়ি থেকে তুমি বিভ্রান্ত হয়ো না আমার আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় আমার স্ত্রী অসুস্থ আর হাসছ কেন আপনার কথা শুনে হাসতেছি স্যার আমি অর্থ সাহায্যের জন্য আপনার কাছে আসি নাই সে ব্যবস্থা আমি নিজেই ইনশাল্লাহ করে ফেলেছি আমার শুধু প্রয়োজন কয়েকটা দিন থাকার মতো একটা জায়গা চার পাঁচটা দিন থাকতে পারলেই আমার ব্যবস্থা হয়ে যাবে কি ব্যবস্থা আমি আমার একটা কিডনি বেছে দেবো আল্লাহ রশেষ মেহরবানি কিডনির বাজার এখন খুব ভালো ক্ষেত্র বিশেষে লাখ টাকা পাওয়া যায় তোমার অর্থের এতই প্রয়োজন যে তুমি কিডনি বিক্রি করে দেবে আমার টাকার তেমন কোনো প্রয়োজন নাই আমি একা মানুষ লাখ টাকা দিয়ে করব নাকি একটা শখ আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না তুমি শখের জন্য কিডনি বিক্রি করে দেবে কিডনি বিক্রির শখ না স্যার আমার দেশ বিদেশ ঘোরার খুব শখ এই ধরেন স্যার হাতের কাছে নেপাল হিমালয় কন্যা আহ কি শোভা কত সাধু সন্ন্যাসী হিমালয়ের গুহায় বসে ধ্যান করেছে কিন্তু টাকার অভাবে যেতে পারি না তারপর ধরেন স্যার এই তাজমহল কি জিনিস বানায় রেখেছে বাদশা শাহজাহান টাকার অভাবে কিছুই দেখতে পারতেছি না টাকাটা পেলে শখটা মিটে শখের কারণে তুমি শরীরের একটা অংশ বিক্রি করে দেবে শখ কোনো তুচ্ছ করার বিষয় না স্যার মানুষ আর বাসে কয়েকদিন ফট করে একদিন আজরাইল এসে বলবে চল বেটা যাই শখে যদি মিটাতে না পারলাম তাহলে মানুষ হয়ে জন্মে আর কি লাভ নেড়িকুত্তে হয়ে জন্মালে ক্ষতি কী ছিল স্যার কথাটা ঠিক বলেছি স্যার কী জানি তুমি ঠিক বলছো কি না বলছো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ঠিক আছে তুমি ওই কিডনি বিক্রি করার জন্য যে কদিন থাকা দরকার থাকো আপনার অশেষ মেহরবানি স্যার আরে ঠিক আছে ঠিক আছে বারবার পায়ে হাত দিতে হবে না বাবা তোমার চা কাঁদছে <laughs> দেখছি উকিল নোটিস ইয়েস মাই ডিয়ার শালা তোমার আপার নামে ডিভোর্সের উকিল নোটিস চলে এসেছে এবার সে বুঝবে প্যাচ কাহাকে বলে 
আমার সঙ্গে থাকতে হলে আমার অথরিটি মেনে চলতে হবে আমি একটা ফ্ল্যাট কিনি কি দশটা ফ্ল্যাট কিনি সেটা আমার ব্যাপার ঘুষের টাকায় কিনি কি ডাকাতির টাকায় কিনি সেটাও আমার ব্যাপার তাই বলে আপনি ডিভোর্সের উকিল নোটিস পাঠাবেন ইয়েস পাঠিয়ে দেব এখন মজা দেখো সকাল থেকে চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে এক চোখে সুরমা অন্য চোখে কুশিয়ারা দুলা ভাই আমার এখনো বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে আপনি একটা এরকম কাণ্ড করতে পারেন কাছে আসো আরো কাছে ফলস ফলস মানে ফলস নকল কাগজপত্র তোমার আপাকে ভয় দেখানোর জন্য করেছি নকল কাগজপত্র ফলস ফলস তো বটেই তোমার আপাকে ডিভোর্স দিব তোমার মাথাটা কি খারাপ হয়েছে এরকম ভালো মেয়ে আমি পাবো কোথায় শি ইজ ওয়ান অফ এ কাইন্ড আপনি ওয়ান অফ এ কাইন্ড থ্যাংক ইউ মবিন ব্যাপারটা তুমি গোপন রাখবে কেউ যেন জানতে না পারে তোমার আপা জেনে ফেললে সব গুপলেট হয়ে যাবে কাঁদলে চোখ পরিষ্কার হয় সেই জন্য বড়রা মাঝে মধ্যে কেঁদে চোখ পরিষ্কার করে তুই যা আমি আসছি ডেকেছো কেন মা এসব কি শুনছি মনীষা জামাই নাকি রেহনুমাকে ডিভোর্সের কাগজপত্র সব দিয়ে দিয়েছে ও তো কেঁদে কেঁদে অস্থির এসব কি অলক্ষণে কথা ডিভোর্সের কাগজপত্র দিয়েছি কিনা জানি না তোমা তবে তবে দুলা ভাই যদি এরকম কোনো কাগজপত্র দিয়েও থাকে তুমি নিশ্চিত জেনে রাখো সব মিথ্যা ভয় দেখাবার জন্য করেছে আপাকে ভয় দেখাবার জন্য অবশ্যই ভয় দেখাবার জন্য মনীষা হুম আমার কাছে এসে একটু বসতো না তুই আজ ইউনিভার্সিটিতে যাসনি না কালও তো যাসনি না ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া কি বন্ধ করে দিয়েছিস হুম যাচ্ছিস না কেন আমার আমার কিছুদিন ধরে কেন যেন কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না মা রঞ্জু কোথায় রঞ্জু সকালে বেরিয়েছে আমাকে বলে যায়নি কোথায় গিয়েছে দরজাটা একটু বন্ধ করে দিত মা কেন যে কারণে রঞ্জু কষ্ট পাচ্ছে তুইও পাচ্ছিস আজ আমি তোকে কয়েকটা কথা বলবো শোনো মা আমাকে কিছু বলতে হবে না আমি কিছু শুনতে চাই না মা কেন শুনতে চাস না এ রহস্য না জানাই ভালো মা যেদিন এ রহস্য জানা হয়ে যাবে সেদিন থেকে একটা ভয়াবহ সমস্যা শুরু হবে মা যদি রঞ্জু জানে সে কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে তাহলে সে নির্ঘাত বিষ্টিস খাবে কিংবা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বে আর আমি যদি জানি আমি সেই অভাগ আমি তাহলে তাহলে কি জানি না কি মা শোনো কিছু কিছু রহস্য না জানাই ভালো সব রহস্য জানতে হয় না চাই মা আপনার ভাগ্যটা ভালো কাগজপত্র সব পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে বলেছিলাম না পাওয়া যাবে বিস্তর ঝামেলা হয়েছে খরচপাতি হয়েছে পয়সাপাতি খরচ হবে কেন বিশ বছর আগের ফাইল এটা বিবেচনা করতে হবে না বিশ বছর আগের রেকর্ডপত্র পাওয়া তো সোজা না পাঁচ হাজার টাকার মতো খরচা হয়েছে আপনি টাকাটা নিয়ে আসেন আমি আপনাকে রেকর্ডপত্র দেখে দেব পাঁচ হাজার টাকা হ্যাঁ পাঁচ হাজার টাকার এক পয়সা কম হবে না 
আপনাকে তো আমি এক হাজার টাকা দিয়েছি ঠিক আছে এক হাজার টাকা দিয়েছেন বাকি চার হাজার টাকা দেবেন ওই চারটাই আনুন এত টাকা আমার কাছে নেই তাহলে জোগাড় করে নিয়ে আসুন 